，小站的《如梦如梦》将在10小时内在东方卫视上播出。杨子新剧《要九九爱》将开机，因为这个作品，我们得以相逢人海，道阻且长，行则将至。祝福您一切顺顺利利，恳请您能点赞、转发、评论，感激不尽。肖战新剧定档 2,023 将登东方卫视《如梦之梦》开启10小时直播。近日，关于肖战新剧官宣定档 2,023 的话题在网络上传播开了，并且根据官方的消息，肖战的这部新剧将登上东方卫视。换句话说，该剧将会在东方卫视播出。黄渤、王凯的新剧也是在列。另外，值得一提的是。肖战所参演的话剧《如梦之梦》将开启一十小时直播，不可不为之令广大观众惊喜万分。其实，说到肖战的这部新剧，很多观众也是耳熟能详了。它是一部年代剧，也是肖战的一部代播剧，与著名演员李沁合作。而肖战饰演的角色叫肖春生。说到这里，相信不少朋友已经大抵知道这部剧的名字了。是的。他就是以老北京为背景的年代奋斗剧《梦中的那片海》。说起来，对于这部剧，不少人都在等待着该剧的新消息，等待着该剧的空降上映。但是，根据以往的经验，我们却是知道，演员肖战的新剧从杀青到正式上线，还是需要一定的等待的。在这个过程中，你会经历很多的瓜主，也经历很多的爆料，还会经历很多的热搜。总而言之，历经千帆，归来之后才能看到第一集的播出。这个过程是艰辛的，同样也是无可奈何的。不过，换个角度来思索的话，也恰恰是在等待了之后，那入口的美酒才愈加的醇厚吧。所以，对于《梦中的那片海》这部新剧而言，不少粉丝心中虽然一直比较焦急、翘首以待，但是说到底，还是需要一定的耐心的。而现在，在大家的期待中，终于有了好消息。根据东方卫视的官宣，我们可以看到，演员肖战的这部新剧将定档 2,023 并且登上东方卫视。也就是说，是上新东方卫视而播出了，其质量也就多了一层保证。毕竟，一部剧想要上新的话，可是需要多层审核的。而值得一提的是，在东方卫视 2,023 的片单中。除了有肖战的这部新剧之外，还有黄渤、王凯的新剧，可谓精彩纷呈，实力强劲。当然了，除此之外，更加引人注目的还是肖战参演的话剧《如梦之梦》。随着开演的日期临近，《如梦之梦》还将开启一十小时直播活动。根据官方的说法，有两层的原因：一个是适逢《如梦之梦》十周年纪念，那么就要有一十小时的直播活动。从而凑足十全十美的含义。另一个原因，则是为了让广大观众可以借此机会而探索台前幕后的故事，了解到关于演员、关于道具、关于剧本、关于话剧的一切，用心良苦。写在结尾，对于广大肖战粉丝而言，以上这两个都是十分惊喜的消息。他们一个是肖战的新剧终于有了眉目，定档 2,023 且上新东方卫视。粉丝们也就有了盼头。一个则是肖战参演的《如梦之梦》开启一十小时直播，让那些不曾领略该作品魅力的观众，可以由此而感触到话剧的意义，也感触到《如梦之梦》的意义。杨子新剧《要九九爱》将开机，男主是爱豆出身，配角都是实力派。众所周知，杨子作为九十花中翘楚，从来都不缺戏拍。实力女演员和收视女王也是她身上的固定标签，因为自带望男主体质，她也属于圈内小生争相合作的对象。其实今年杨子自从《长相思》剧组杀青后也没有闲着，还抽空去客串了贾玲的新电影。如今传出杨子将出演《一百九十九爱》的消息，一众网友也毫不意外，毕竟她可是勤勤恳恳的娱乐圈打工人。其实之前网上就流出了杨子将和范丞丞合作影视剧《一百九十九爱》的消息，但部分网友都对这一爆料持保留态度。直到《一百九十九爱》正式更名为《要九九爱》，网上的主演阵容爆料一致是杨子和范丞丞，网友这才后知后觉。
，原来这两人合作的消息是真的。很多人听到这一消息的第一反应是不理解，毕竟杨子之前合作的男主不乏人气顶流，也有很多的低调的实力派男神，像范丞丞这样选秀出身。目前还没有凭借角色出圈的新人，实在是前所未有。虽说杨子之前主演的《长相思》被网友评价是极限一代三，但张晚一谈见次和邓卫，要么是低调的实力派男神，在多部热播作品中刷屏，要么是近期有出圈作品。哪怕是资历最浅的邓卫，也凭借古装造型出圈，在《长月烬明》中饰演的萧岭未播鲜火。像极了心肠柔软的世家子弟，但《长相思》无论从原著还是剧方的海报设计来看，都是典型的大女主剧。所以，哪怕合作三位沧海遗珠男神嘛，也完全没有降低观众对于这部作品的期待值。毕竟，医师文小六幽默诙谐，王姬小妖灵气十足，谁看了能不期待？《药九九爱》这部作品改编自小说《一百九十九爱》。从简介可以看出，这是群像作品。出生于国企家属院的黄莹子、蒋毅、方明宇、庄远、蓝亦菲、关超，六岁时厂区的一场事故让他们成为了朋友。一直到上大学之前，他们都在这个充满温情和烟火气的家委院中长大，被称为六人组。本来约定好此生都要一直在一起的好朋友们，因为高考那年的一场意外而各奔东西。多年后，已经三十岁的他们，在各自的人生道路上踽踽独行。忽然有一天，他们收到曾经的好友关超即将结婚的消息，记忆被唤醒，往事历历在目。这对一直希望凝聚六人组团结互助的黄莹子来说，是一次机会。这一次，无论即将面临怎样的挑战，他都会想尽办法让大家一起走下去。范丞丞出演男主，虽说争议较大。但他也合作过文琪、冯绍峰、白百合等实力派演员，在综艺《青春环游记》中和贾玲的姐弟 CP 也很上头。总体来说是观感不错的一位弟弟，相信他在《要九九爱》中一定能呈现自己最好的状态，用实力回击那些非议。《要九九爱》的配角阵容也已曝光，不过女二人选目前存疑，营销号爆料的人选是蓝盈盈。但某半关联的却是朱颜曼姿。不过无论是谁出演，女二都不用担心演技。以上两位在作品中的表现，网友都有目共睹。不过蓝盈盈和范丞丞合作过《被遗忘的时光》，算是熟人。《要九九爱》网传男二的饰演者金世佳，网友也并不陌生。他年初凭借《猎罪图鉴》出圈，年中又在《二十不惑二》中赚了一波回忆杀。他也是少有留着络腮胡、不显油腻，反而魅力十足的糙汉帅哥，让人很难想象他是《爱情公寓》里的展博。既然这部作品已经正式备案，演员阵容也大概确定，相信距离作品开机的日子不会远了，大概率是在年后一月。杨子新剧《要九九爱》将开机，男主是爱豆出身，配角都是实力派。